Good evening. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hi, are you guys ready? I'm ready. Okay, great, Rosa. I'm ready. Great, Jenny. Okay, people, we are gonna start by calling the attendance. Remember, please, that you have to turn on your cameras and also you have to say present. Alma Verónica Castro de Serrano, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Okay, Douglas Ernesto Campos Moss. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Presente, good evening. Okay, good evening. Thank you. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Jose Yair Lobo Pérez. Present. Okay, great. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher, I'm so sorry, I have problems. Okay, Karen. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Good evening. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa Maria Tobar. Present teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Okay. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Okay, Carmen. Carla Vanessa Prunera. How is everybody doing? Are you guys okay? Okay, people, did you uh, prepare your business card? 
Did you prepare your business card? Ajá. Uh -huh. No. No la prepararon. Oh, sorry, I forget it. it. Oh. oh, sorry. Okay. Well. Mm. <clears throat> ¿Alguien la preparó? ¿Alguno? Ninguno. Okay. Okay, people, we are gonna start with the class tonight. Just uh, doing a feedback. Let's go to our manuals to page number 30. On page number 30, we've got the grammar. remembers what were we studying? ¿Quién recuerda lo que estamos estudiando? A ver. Modal verbs. Modal verbs, okay. Mm -hmm. How to use could you and would you mind? Would you mind, okay. Mm -hmm. Entonces, estamos viendo how to ask polite requests, right? With formal language. These are the two modal verbs we are using, could and would. Pero en frases ya establecidas o en um, un contexto de pedir un favor, ¿verdad? Entonces, would you mind, would you mind, Es, un, eh, es una frase que nos abre la puerta para poder mm, solicitar algo de una manera muy, muy respetuosa. ¿Okay? Después de esta palabra mind, ¿qué tipo de verbo va a ir? ¿Qué forma del verbo? NG. ING NG. verb form. NG. Ok. Uh -huh. Bien, entonces vamos a hacer estas pequeñas eh, conversaciones que están acá. Miren, could you call me later? Sure. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Could you contact the tech support? Y no problem. Y tenemos la otra. Would you mind calling the plant manager? Right away. Would you mind getting an appointment with the HR for me in a minute? Would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. Y lo vamos a ir a hacer en los breakout rooms, okay? Aquí vamos a cambiar esta actividad de las business cards por esta, okay? Nos vamos a ir a los breakout rooms. Ustedes practican esas... Um, Pequeñas conversaciones, small talk, one question, a reaction, one question, a reaction, ¿ok? Y luego pues llenan el cuadrito celeste que está abajo que es la gramática, ¿ok? Bien, voy a crear los grupos.
Ok. ¿Sí se entendió lo que vamos a ir a hacer? Practicar conversación. Ok, esas conversaciones que están en, esa, sí. en ese cuadro, ¿verdad? Que es el cuadro de la gramática. How to use could and how to use would you mind. Ok. Mm -hmm. There we go. Could you call my letter? Sure. Could you make 10 copies of the paper? Right away. Could you contact the tech support? No problem. Would you, would you mind calling the plant manager? Right away. Would you mind getting a appointment Hello, Georgina. Good night, teacher. Hello. Uh, right now, your classmates are in the breakout rooms because we are okay. practicing what is on page number 30 in your, in your manual. Okay. okay. So, uh, well, mm, yeah, I will send you to, let me see. To group one, okay, with Jose okay. Yair and Jenny, okay? Okay, Very only good. practice, teacher? Yes. yes. Okay. Mm -hmm. Okay.
Hello, teacher. Hello, Alma. Perdón, que me voy llegando y hasta ahorita no pude conectar, no me pude conectar del celular. Ok, your classmates are in the breakout rooms, ok? Ah, so okay. I will uh, send you to group two, ok? Ok, thank you. Page number 30. Thank you. Ok. Eh, es Guju. Es Guju Mai. Guju Mai sending this box to the cleaning department. Not a problem. Oscar? Not a problem. Okay. Um, repeat num eh, el de Kulju Call Me Letter. ¿Con quién? Eh, practiquen ustedes dos. Ok. Could you call me later? Sí. Could you make 10 copies of the paper? Right. Away. Could you contact the tech support? No problem. Ok. Uh, si quiere comience usted y yo contesto en esta. Could you Oscar? Call, call me cool. En la otra, en la otra. Good to mind. Uh, would you mind calling the, part, the plan manager? Why away? Would you make an appointment with the edge for me? In a minute. Okay. Yeah. Would you mean sending this box to the cleaning department? Not a problem. Ok, ahora leemos las, las de grammar, de grammar. ¿O qué sugieren? De eh, Green eh, Square. Yes. Start a request with could you follow it by the base form uh, or y después any comple como complementar la frase sí answer to request we no no así pienso pero no sé qué qué, qué opinan compañeros sí quiero ver yes it is like that <laughs> para, para no salir con el, este que pude ayudar. Hola, Peter. Este. Más que me está diciendo. O sea, nos hemos confundido un poquito con lo, con lo que dice aquí de que en, en Call You, uh -huh. eso no lleva en G. Muchísimas gracias. Uh -huh. Yo pude ayudar. Solo en nada más lleva el, eh, lo que es el ING. Correct. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que completar acá? Esa es la cuestión. Pero Ahí. es que lo que entendía yo que, que es ese, que es lo mismo. Es como la forma de la, la, de la forma base, más si lleva en qué hay que ponérselo, sino no, y este, el verbo y la frase para completar. En los Correct. dos dice lo mismo, pero en los dos dice lo mismo, pero ahora vamos, dice, answer to request. 
Pero ¿cuál vamos a contestar? Sí, solo, sí, solo la primera, teacher. Sí. Es que... No, solo tienen que completar. You have only to complete the phrase, right? Because it's a formula. It's like a structure, right? So you have to choose which form of the verb you are going to use. ¿Cuál forma del verbo van a usar? Con could you, ¿qué van a usar? Base form or ing verb form? Base form. Ah, Entonces base le ponen acá base form, right? Ah, Ahora, so and, would, uh -huh, and would you mind? ¿Qué es lo que van a usar? Sí. The eh, ING form. Sí. Ajá. Eso es lo que van a completar en la estructura. Ah, ok. There you go. Ok. 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 El compañero que está proyectando tal vez puede escribir de una vez. Correcto, correcto. Ah. Hello, Hazel. Okay. Okay, people, let's start with the group number one, Georgina, Jose Yair, and Jenny Olivia. Okay. You may start sharing what you did in, in, in the breakout room, okay? Compartannos por acá, así como que estuvieran en el breakout room. Eh, excuse me, teacher. No, listen. Excuse me? Eh, escuché mi nombre, pero ya no escuché qué había que decir antes. Okay, you, you um, will share with us. Lo que hicieron, what you did in the breakout room, okay? Share the conversations with us, role play. Um, oh, say Yair. Mm -hmm. Hi. Could you call my letter? Sure. Could you make 10 copies of the paper? Right away. Could you contact the tech support? No problem. Would you mind calling the plan manager? Right away. Would you mind getting an appointment with the uh, HR for me? In a minute. Would you mind sending the box to the cleaning department? Not a problem. Okay, thank you very much. Now guys, uh, we want to hear what's the structure for uh, requesting politely using code. El grupo de Roberto, de Carlos Roberto y de Oscar Alberto. A ver, la primera fórmula. ¿Cómo sería la primera fórmula según el cuadrito celeste? Usando could. Eh, sería de the, the base form. Sería. Ajá. ¿Cómo sería la fórmula completa? Could you and oh, plus the, the base form. Base, base form. Base form. Mm -hmm. And of the main verse, it must any complement. Esa palabra no sé cómo se pronuncia. Any complement phrase. Any complement phrase. Phrase. Uh -huh. phrase. Okay, so what is the uh the structure guys when we use could to make polite requests 
Vamos a ver todos, pongámosla en el, en el chat, así como la dijo Oscar. Ok. The first thing, could you, right? Could you plus... Mm -hmm. Plus... Base form of the main verb, right? Uh huh. Plus plus complement. It means any complement phrase, and don't forget to use the question mark, right? The question mark. Excellent. Excellent. Mm -hmm. Okay. Let's see the other structure. Yancy. Can you give us the structure of polite requests using would you mind? Teacher, acabo de entrar y me siento un poco perdida. Oh, really? Oh, Estaba sorry. Escuchando. Ah, no. sí, Jenny era. Yo como Jenny Yancy visualmente, sí. right? The name, okay. Okay, no problem, Yancy. Um, let's see. Hernán, Hernán Antonio. Por el momento. Yes. Okay, could you please say the <laughs> para nada, structure para mí, un gusto of polite request with would you mind? Bueno, hasta luego. Adiós. Um, La estructura siempre. Yes, but using would you mind? Okay. Eh, perdí la página. Page 30. Sí. Eh, Page 30. Sería. Ya, la ubiqué. Um, a ver, sería sería en the ing form uh, the main verb plus <laughs> any complement <laughs> er, complement er, phrase. Um, well, the order is very important. So let's check these according to this box, the, the light blue box here. Eh, ¿Con qué empieza? Dice, start a request with what phrase? Would you mind, right? Oh, no. Would you mind goes to the beginning plus the ing. Uh, say, would you mind? Say, say, would, uh -huh. say, would, say, would you mind? Uh, plus uh, ing. Okay, see. Sí. Ing form of the main uh -huh. verb, right? See, the main, see, yeah. the main verb plus mm -hmm. any complement. Plus any complement phrase, right? Okay, yeah, guys. Sí. Very good. Thank you very much, Hernan. A ver, todos poniéndola en el chat. La estructura. Vaya, miren, ahí donde dice plus the ing form sin el plus of the main verb, porque si no van a andar buscando otro verbo. Entonces, no, es un verbo con ing, ¿verdad? Con terminación ing. Entonces. I'm sorry, I make you okay. <laughs> okay. Yeah, plus. Ok, entonces sin ese plus, ¿verdad? Sin ese plus va the ing verb form of the, o oh, puede ser ing form of the main verb, ok? ing 
form of the main verb. Correct? Así como lo puso Alma, miren. Así como lo puso Alma, es correcto. Very good, Rafael. Easier mm -hmm. and shorter. Good. Mm -hmm. Bueno, ahora que ya sabemos esa estructura, ¿sí? las dos estructuras, ¿cómo respondemos? Cuando nos hacen alguna solicitud a nosotros, nos piden que hagamos algo, ¿cómo respondemos? Veamos que aquí hay reacciones como sure o right away. O no problem, ¿sí? Cuando usamos could, ¿sí? Vale, esta situación es así. A veces ni se contesta, ¿ok? A veces ni se contesta. Por ejemplo, could you please pass, pass me that pencil? Then you just pass the pencil. That's the reaction. That's the answer. The action itself. La acción misma es la respuesta, ¿verdad? No hay necesidad muchas veces ni de responder porque es un favor lo que le están pidiendo. Usted realiza la acción que le piden. For example, without saying anything, then you can say, for, could you please call, uh, uh, I'm sorry, could you please close the door? Then you just close the door. You don't say anything. Just close it. That's the answer itself. Esa es la um, respuesta en sí, ¿verdad? Pero si fuera un favor a realizar posterior o que realmente se necesite nuestra reacción y nuestra respuesta o darnos por escuchado, dar a la otra persona por entendido, entonces usamos estas reacciones. ¿Cuáles? Sure. Right away. No problem. Ahora, ¿qué sucede con would you mind? ¿Qué sucede con would you mind? ¿Cómo reaccionamos? Se parece mucho. Se parece mucho. Por ejemplo, right away. Ok. In a minute. Aquí podría ser también in a minute. Ok. Not a problem. Not a problem. Ok. Not a problem. It could be also no problem. Right. Mm. But as the same thing is good, the answer it's, is the action itself. Ok. Would you mind calling the plant manager? And at the same moment, I just call. I just call the manager, right? That's the action. That's the answer. Pero también hay una respuesta. Por ejemplo, que nosotros decimos, would you mind sending this box to the cleaning department? Ok. Que sería la última, digamos. Estoy agarrando la de ejemplo como cualquier. Would you mind sending this box to the cleaning department? Yo podría responder. No, not at all. Okay? No, not at all. Y con decir no, estoy diciendo que sí. Okay? Aquí viene como el, la parte tricky de would you mind. Okay? Okay? No, not at all. Yo no voy a responder no, I wouldn't. Ahí, no, I wouldn't. Estoy diciendo algo. Eh, diferente. Pero esta frasecita, no, not at all. Go ahead. Esta, no, not at all, at all, es una respuesta positiva. Ok. Positive. Ahora, si por ejemplo, ok, would you mind sending this box to the cleaning department? Si yo le digo, yes. Yes. I mind sería el significado de este yes. Por lo tanto, yo no puedo responder yes. ¿Ok? A esta frase. Porque entonces le estoy diciendo, sí, me molesta. Sí, está, sí, no, no lo quiero hacer, right? Sí, me importa. Yeah. O sea, sí, no. ¿Ok? Ese sí es un no. Esa es la tricky part. Yeah. Esa es como eh, la parte que nos podría dar confusión a la hora de con contestar. A ver, 
para que nos recordemos siempre, vamos a hacer esta. Yo le voy a preguntar, Rafael, y usted me responde con no, not at all, diciéndome que sí, ¿verdad? Eso significa que sí. Uh, le voy a poner aquí que yes. Ok. Yes es rejecting. Ok. Vamos a ver. Rafael, would you mind calling the plant manager? No, no not at all. Thank you. Okay, now, Carmen, would you mind getting an appointment with the HR for me? No, not at all. Thank you very much. I knew I could count on you, okay? Would you mind sending this box to the cleaning department, Oscar Alberto? No, 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 no. Excellent. You see, Douglas, would you mind turning on your, turning off your camera? No, not at all. Okay, but turn it off. <laughs> <laughs> right? Turn it off. Yeah. So uh, you can answer. Thank you. There you go, Douglas. Excellent. So would you mind? Es como pidiéndole el favor. Yo le doy la opción a la persona de decir sí o no, pero está más comprometida a decir que sí. Right? Kind of. Kind of. Como por decir acá, aquí está eso que les estoy explicando. The expected answers for requests with would you mind are not usually, no, I would not mind. Esta no, no es una respuesta. Pero todavía le dejan abierto usually porque probablemente en algún momento y en algún contexto sí pueda contestar así y tenga sentido, un sentido correcto, ¿ok? Pero en general, mm -mm. pero dice, but are the actions that are requested, okay? So the answers are the actions that are requested. Como les decía, would you mind opening the windows? No, not at all, go ahead, right? And then you do it. So, puede ser que usted diga la respuesta, puede ser que solo vaya y haga la acción. Or short answers, como la que estábamos diciendo, right away, in a minute. Not a problem. It's okay, right? Are we okay with this? Ahora que ya sabemos cómo hacer un request y cómo contestar o cómo reaccionar a un request, entonces vamos a irnos a la siguiente actividad. Esta de acá, ok. A ver, necesito que me digan actividades. A ver, actividades, activities that you do every day and maybe you can ask for help, ok, doing those activities. Print documents. Ok. There you go, print documents. What else? Check emails. Excuse me, can you repeat Check it? Emails. Oh, great. Okay, what else? Sign documents. Okay, what else? Write reports. Hmm? Write reports. Uh -huh. What else? Call to clients. Great. Mm -hmm. And the last one. Organize product, teacher. Very good. Organize the products. Okay. That's like stocking the products, right? to stock the products, okay. Ahora, yo les voy a poner acá en medio con la que vamos a comenzar. Vamos a ver con cuál queremos comenzar. Vamos a empezar con Would You Mind, okay?
There we go. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eh, comenzar por print documents, ¿ok? No, mejor por make appointments que está en negro para terminar acá, ¿verdad? Vamos a hacerlo, quiero ver, ah, bien, a las manecillas del reloj, ¿verdad? Al orden del reloj vamos a ir para acá, ¿ok? Y vamos a escoger a uno y vamos a hacer cadenita haciendo la pregunta y al mismo tiempo reaccionando, ¿ok? For example, Carmen, la primera, ¿ok? Using with your mind. Um, would you mind organize the product, um, Alma? Otra vez, otra vez, chequeamos Make que la estructura, ¿cómo era la estructura de would you mind? Would you mind organizing the product? Ok. Uh -huh. Alma? No, eh, no, 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 Sí. Would you mind calling clients? Yes, it was to you. Yes, yes. it was with Sorry. you. Uh, no problem. Okay. Ahora le vamos a poner un poquito más. Después de write reports, póngale todavía un pequeño complemento más. Ok, vale, vamos a ver, haciéndolo un poquito más largo. There you go. Choose okay. another classmate. Eh, would you mind writing reports for, for, the, for yesterday, for, for tomorrow, um, Carmen, Rosa de Carmen? Right away. Okay, great, great. And he was a very, um, well, we're not going to say tyrant, right? Pero así como muy exigente, right? For yesterday. <laughs> okay. <Tomorrow>. Yeah, <laughs> yeah, that's what I, I imagine. Okay, thank you. Now, Rosa, please. Sería print documents. Yes, pero póngale bonito, ¿verdad? Mm -hmm. <laughs> Would you, would you mind printing documents now, um, Oscar Alberto? No, not at all. Excellent. Now you choose another one, Oscar. Okay, the documents. Uh-huh. Uh, could you mind check email? ¿Cómo es la estructura? Vamos a ver. Ah, ah, perdón. Call you my checking email for my boss. Ok. Es would you mind. Would you mind. Would you mind. Would you mind checking email for my boss. Eh, a ver. ¿Quién falta? Deme un segundo. José Javier. José Yair. Yair, perdón. Ok. No, not at all. Great. Now you choose another one, please. Uh, would you mind seeing documents? Mm. Uh, Douglas. Ok. The verb is signing. Signing. Signing, signing. Mm -hmm. No problem. Great. Now you ask the question to another classmate, Douglas, please. Uh, well, you are, would you mind Mark's uh, appointment? Appointment. Appointment. Would you mind making? Would you mind making appointment? Uh, yes, yes, brother. Yes. Mm 
No encuentro, a ver a quién le, a quién le pongo. Y todos le están sonriendo, mire, todos quieren participar, Douglas. Va, de acuerdo. Te van a enojar sí. con usted si no los elige. Alma, Alma Verónica. Ok. ¿Cuál es mi ¿Cuál es mi Mers Apnen? Alma Verónica. Making appointments. Making appointments. Ok. Um, wait, wait. Um, right away. Right away. Ok. Very good. Very good. Ok, people. Ahora, con could, ¿cómo sería con could? A ver, un ejemplo. Uh -huh. Could you print the documents, please? Right? Could, could, you, you, could you... Go ahead, Yancy. Could you please organize the product? Excellent. ¿A quién le preguntamos? Um, Rosa del Carmen. Ok, Rosa. A ver, hágala otra vez, Yancy. Vamos a ver. Ok. Could you organize the products, please, Rosa del Carmen? Sure. Sure. <laughs> Very good. Very good. And so on. ¿Verdad? Así es la estructura para could you. Usamos el verbo en su forma base. Para would you mind, la usamos como ing verb form. Okay, people. We are moving forward to the, uh, to the next topic. Because the next topic is very interesting. It's really, really interesting. Um, usually... We, when we talk about behavior or people that um, have a or show bad behavior in our workplaces, maybe they need some advice, right? They need some advice. And sometimes we want to say uh, these recommendations in a very polite way or in a very formal uh, or professional way, okay? They, um, The only way to do that is using formal language. And this modal verb that we are going to use tonight is one of those. Y es el verbo modal should, okay? Should, and the affirmative way and the negative way, okay? So, see this. Okay. Okay. Then today we are in our video conference number 12 and the topic is how to use should and should not. Should and should not. Okay, then we started with our feedback on page 30. Okay. And the class objective presentation is right now. Then we are going to practice some other activities, giving a short briefing, right? About should and shouldn't. And also we have a reading activity and a writing activity. So let's see. The objective for tonight is that a student will be able to use should and should not to make a list of appropriate and inappropriate behavior at work. So it means things that you are uh, supposed to do and your job and things that you are prohibited, right? So if we, if we think about the behavior of people, behavior of people. Do you remember this word from the core values? ¿Se acuerdan de esta palabra de allá de los core values? Behavior. ¿Qué significaba behavior? A ver. In Spanish. Okay, say, say, okay. 
Uh -huh. Comportamiento, conducta, right? So, what do you think that good manners are? Good manners. Good manners. Do you think you should show good manners in your jobs? Buenos modales. Yes. Yes, of course, we, I mean, good ways of um, behavior. In that way, we say, for example, uh, the greeting, saying please, saying a thank you, uh, saying, well, the greetings, right? Good morning, good afternoon, or hello, or, or just to, to establish a small talk, it could be a good manner too. Okay, it could be a good manner too. What do you think it is advice? Advice. Advice. Sejo? Yes, it's something that you want people do because they have to correct some behavior. Okay, maybe mm, it's not mm, something, I mean, this person is not behaving okay. So we, give advice um, to give advice we use should okay or we use should not depending on the action okay what about a suggestion a suggestion como hacen ustedes una sugerencia okay uh -huh. yes thank you rosa como hacen una sugerencia ustedes In a very polite way, right? De una manera muy amable, okay? De una manera wise, sabia. Porque si no podemos obtener una reacción adversa a lo que queremos, ¿verdad? So, suggestion is giving my opinion of the way of doing something or the way of behaving, okay? Entonces, veamos estas palabras. Let's look at these words. Okay, are there regulations in your jobs and your workplaces? Are there norms? Are there requirements? Are there policies in your workplaces? Do you have rules? Do you have rules? Like social, social rules, do you have some social norms? Yes. Tienen ustedes esas normas, reglas, leyes, estándares, requerimientos en sus compañías? Yes, teacher. Okay, so let's see these words. We have rules, okay? Rules, reglas, okay? Regulations, regulations. Regulation, Regulation is a kind of law. But it has um, the, uh, a, I forgot the word, el alcance, okay? Uh, regulations are a, this kind of law that tells you where you can go and where you cannot go. What can you do and what you can do, okay? Standards, ¿Qué, qué, qué serían los standards? Mm -hmm. Normas. Norms, okay. Mm -hmm. Norms. Parameters, okay. Parameters, Parameters. Uh -huh. of comparison, yeah. maybe with other companies or the maybe with. Parameters. Yes, or with other, I mean, between the employees, right? They have to get to the standard to stay as an employee in the company, right? Okay, what about the policies? Policies, políticas. Policies. What do you think are those? ¿Qué son las políticas de la empresa? Políticas. Mm -hmm. Como los lineamientos. Yes, of course, they are guidelines, okay? Así como dice su compañera, lineamiento es guidelines. Guidelines, I mean, um, to regulate, to regulate 
um, some activities that are commonly uh, found in the behavior of people or maybe in our processes, right? Uh, in the company's processes or in the company's methods, then they have policies. Um, a ver, un ejemplo de una política de la compañía, ¿cuál puede ser? ¿Ustedes tienen alguna política que tienen que cumplir? In Spanish, teacher. Okay, go ahead. No se, no se aceptan devoluciones. Okay, uh -huh. we don't accept exchanges or devolutions. Yeah, there you go. Mm -hmm. There you go. There you go. Mm -hmm. So it's not uh, like, uh -huh. go ahead. Do not, do not uh, claims, do not accept claims. Okay. Uh, after of warranty time. Great, great. That's a policy, the warranty policy, right? Yeah, because you have to accomplish or you have to comply the requirements. Okay, that your company um, established. For example, here we have this word compliance, el cumplimiento. Okay, el cumplimiento. ¿Cómo se ve este cumplimiento? When you do things and when you don't do things. For example, to wear a uniform. Is that a rule? To wear a uniform? Is that a rule? For me, no. <laughs> Okay, or, it may be, maybe it's not for you, but, but maybe you have a dressing code, right? A dress code. Yeah. Is there a dress code in your companies? ¿Hay alguna eh, política de vestimenta en su compañía? Yes, it is stronger. Isn't uh, that, okay. Depend the day, uh, the people have a, a uniform. Oh, for example, okay. the Monday is cut. Caterpillar, uniform. Um, what do you say, Martes? Tuesday. Tuesday. Tuesday is a John Deere uniform. Uh, uh, and for example, fr Friday is a, a. Hay un uniforme que no es de ninguna marca, pero. Es el este. Ese es el uniforme de los, de los viernes. Okay, there mm. is a light blue uniform for Fridays. Okay, yes. for Fridays. Good, good. Is there any rule about the schedule? Is there any rule about the schedule? Do you have a rule that you have to co comply? Tienen todos hora de entrada. Yes. Okay. Yes. So yes. those yes. are rules, yes. right? Those are rules. And it, what happens if you get late? Action. <laughs> yeah. <laughs> Personal action. <laughs> yeah. Yeah. And goes right to your file, right? And it goes right to your file. Yes, it's true. So it in this cases, these rules are to regulate your behavior, and everybody has to stick on these rules uh, to make all the processes going by the right path or the by or by the right direction, right? So people, so um let's ese era el vocabulario del día de hoy. Ahora vamos ahí en nuestra en nuestro manual. Okay. Tenemos algunos ejemplos y la gramática de cómo utilizamos um, should and should not. Should es como debes o debieras, ¿ok? For example, vamos a hacer un, un pequeño ejercicio, ¿ok? Si yo les digo, I'm tired, ¿qué me podrían ustedes decir? 
Ah, you should take a rest, okay? You should take a rest, you should take a nap. Por ejemplo, mi situación es that I feel sick. I feel sick, me siento enferma, I feel sick. ¿Qué ustedes me dirían si yo les digo en español? Ay, me siento bien mal, no sé qué será. Ay, me siento pero súper mal, me duele la cabeza. Ajá, ¿qué me, me dirían diría seguro. ustedes? Ajá. <risa> <laughs> yes, you should go to see the doctor. You should go to yes, the correct. doctor. Yes, correct. Then we use you should y no cambia para ninguna de las personas. Okay, para ninguna de las personas decimos I should, you should, she should y no cambia. Okay, I should, you should, yeah. she should. Yeah. Y después de should, vamos a poner el verbo en su forma base, ¿ok? En su forma base y cualquier complemento que le querramos poner. Entonces, podemos hacer prohibiciones, podemos dar consejo, podemos dar nuestra opinión o sugerencia de hacer algo, ¿ok? Si vemos que algo está pasando que está mal, entonces... Vamos y lo corregimos usando esta estructura. I should, you should, she should, etc. Vamos a ver esa conversacioncita en, en el manual. Para ver cómo funciona. Ok. Okay, let's go to page 31, guys. Mira que alguien me escribió algo. Jenny, thank you. I'm sorry. Okay. You should call the roll. Dígame. You should call the roll. Okay, yes, I should do it. <laughs> thank you. Okay, people, before going to the conversation, please turn on, you should turn on your cameras and also you should say present, okay? There you go, because that's a requirement from Insofor. Okay, people, let's start with this thing. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Aleman Prudencio. Present Dugla, teacher. Okay, Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Oh, I remember he was going to be as a listener tonight. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Okay, thank you. I'm sorry, Hazel. Hernán Antonio Chacón López. Presente. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Annette Pérez Landaverde. José Yair Lobo Pérez. Present. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Okay. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Okay. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Luis Reinaldo. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Not today. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Okay. Carla Vanessa Prunera. Okay, people. So now we're going to continue. 
we will continue with this conversation. This is a very funny conversation. I like it. I really like this conversation because uh, we are going to pretend, okay? We're pretending that we are gossiping, okay? Something like this, gossiping. Let's read it. It says, Claudia and Raul, okay? Les vamos a decir en español salvadoreño, la Claudia y el Raúl. No, no, Claudia y Raúl, ¿ok? Miren lo que están hablando, pónganle coco. Así como estos dos chavos están así como que, uh, oh my God. Dice, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings and we should not talk about him. That's not polite either. <laughs> Agree, we shall help him instead. Okay? Va, veamos entonces. Si le cacharon, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué estarán haciendo estos dos hablando? A ver. Yes, yes. ¿Le captaron qué están haciendo? Yes. Can you tell me? El del otro compañero. Ajá. Qué adicto, qué adicto que le. But what do we call yes, this no. kind of conversation? ¿Cómo llamamos a estas conversaciones? A ver. They roast. Sí. <laughs> ah, I'm sorry. Uh, no, no recuerdo, pero creo que el término es roasted. Uh, roasting this this guy. Yeah, but the other is. <laughs> Um, gossiping, okay? They are gossiping. Están chambreando, ya? Yeah? Están chambreando. Están eh, comentando algo que pasó, right? Okay. Is there any word that you don't know in this conversation? Mm -hmm. And you repeat the chat, please. Uh, if it is, I mean, is there any word that you don't know in this conversation? Do you have any question? No, teacher. Okay. Instead. Instead, instead is en vez de. Okay. En vez de. This day. Mm -hmm. Ok, lo voy a volver a leer Ok Y pongámosle coco a la pronunciación De cada cosa Ok, I can't believe it Este can tiene una pronunciación así Can't Ok, I can't believe it Robert is addicted to his phone Did you see him? You're right He should not chat in a meeting absolutely that is not polite he should answer his messages after the meetings and we should not talk about him that's not polite either i agree we should help him instead saben que se me ocurre a mí a ver a ver visualicenlo están hablando ellos dos, ¿verdad? Y de repente, por ahí a lo lejito, vieron qué pasó, ¿verdad? Este Robert. Ay, uh, and we should not talk about him. That's not polite either. Como quien dice, ¿verdad? O sea, hey, shh, aguas, aguas, right? Something like that. <laughs> Don't you get it like this? <laughs> esta me gusta esta conversación, es bien chistosa. Ok. Vamos a ver, ahora vamos a ver las dotes de ustedes como eh, a, actores y actrices, ¿ok? Van a ser actores y actrices en este momento. Le van a poner ese pique de gossip, de chambre, ¿ok? 
Vamos a ver. Queremos oír a Carmen y queremos oír a Jenny. Y están platicando, ¿verdad? Así como... Go ahead. Ok. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? To cry. He showed me shot in mirror. In a mirror. Absolutely. That is not polite. He showed out answer his message after the meeting, and they should not talk about him. That's not polite polite either. Agree. We show him him is staying. Okay, we should help him, help him. Help him. Uh -huh. Instead. Vaya, ¿cuánto les ponemos en, en actuación, chicos? ¿Cuánto les ponemos en actuación a sus compañeras? Ajá, 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 ya le van llegando, ya le van llegando. Vaya, vamos a ver, ahora vamos a ver, vamos a escuchar a Yancy y a Karen, ok? Pero de verdad, así como que están chambreando, ¿verdad? There you go. Okay. We'll start. <laughs> you may, you may, Karen. Okay. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He shall not chat in a meeting. Absolutely. This is not polite. He should answer. He's, 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 he should answer his message after the meetings and we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Okay, great, great. Así como algo enojada estaba Karen, vea, como quien dice, ajá, viste lo que estaba haciendo, que bárbaro <laughs> este, vea. Algo así se siente. Okay, there you go. Uh, bien. Luego que ya vimos esto, que okay, es gossiping, ok, this is gossiping, it's um, behavior that maybe we should not show, right? We should not show this kind of behavior in a company, in a professional ambience, ok? So let's go here and let's read, ok? In this case, the questions with a partner. For example, this number one, what are some polite behaviors you expect from your coworkers? Veamos el número dos. What are some rude behaviors your coworkers are not expected to do? The bad behavior is rude behavior, okay? Rude behavior. Vamos a ver entonces. A ver, platiquemos. Vámonos acá. Nos vamos a ir para completar esa en la plataforma. Vamos todos, abramos la plataforma. Y eh, ahí tenemos, he posteado las preguntitas para que ahí contestemos. Ok. Ahí en este, en este tenemos nada más tres que sean rude behavior. Ok. En este que posteé. Vamos a ver. Is in a discussion level, teacher? Yes, yes. It Thank is you. right there. All right, here. You see, should and shouldn't. We need to use that um, modal verb. A ver, does your company have regulations about employees' behavior? Yes, it does, right? Name three examples of unacceptable behavior in your company, okay? Or some rude behavior, right? Vamos a ver todos escribiendo por ahí.
great. Be late for work, joking in the work area. Mm -hmm. Don't use the safety equipment. Okay, yeah. And my company is not permitted high, uh, high heels. Yeah, high heels, late arrivals and, oh, okay. Extravagant hair color. Good, good. Bien, los que ya sub, eh, subieron los, excellent, los de el rude behavior, pensemos en good behavior, en acceptable behavior. Los vamos a platicar ahorita. Social justice, mm, okay, harassment. And to be ethical, okay, ethics, good, good. Have no other, right? I should attend every day, okay. I shouldn't eat at my desk. Very good, Oscar. Okay, now let's go to the manuals and let's see the other box because the other box says, what are some polite behaviors you expect from your coworkers? A ver. This box. What are some polite behaviors you expect from your coworkers? A ver, todos ahorita. Yo me voy a poner en silencio y pueden comenzar por turnos ahí. Okay, vamos. Empiece, Yancy. Okay. Um... What are some polite behaviors you expect from your coworker? Um, tengo que decir y yo contestarla, la, contestarla yo misma. Yes, yes, And like that. Um, polite behaviors, um, responsible, maybe. Um, integrity, um, empathy. So, no sé si está, si está bien, teacher. Yes, great, great answer. Okay. okay, continue, guys. Take turns. Karen, you may continue and then you can get any turn, okay? Um, I'm sorry. I um, feel a little lost at the moment. Usted, you are going to answer this question. What are okay. some polite behaviors? Mm -hmm. Okay, by my co-workers. <laughs> okay. Oh, my. My word is very difficult in that case because um, we expect uh, by the co-workers any respect for the first time and um, collabor collaboration. 
between us. So, um, could be that. Both questions, just one. Just that one, and then your classmates are going to continue, okay? May I teach her? Thanks. Thanks. What are some polite behavior you expect from your coworkers? I expect from my coworkers what they'll be on time. I like uh, yeah, respect the time. Um, be very, very polite. They use the, that kind of words. Uh, excuse me. Hello. Could you? Uh, that, that kind of words. Um, let's see. Uh, and and uh, with my partner, Karen, we are uh, co workers, and uh, it's the same thing, but uh, I push so uh, just a little and that kind of. Uh, yeah, that's true. Yes. Great. No, 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 ya, ya muchos, muchos hablaron, ya no, ya no, ya no, ok, ajá, yo veo, o se están durmiendo, or something, hey, come on, come on, you should, you should participate to improve your pronunciation, to improve your grammar, to improve your speaking skills, guys, ok, you just have to share some polite behaviors do you expect from your coworkers? Do you expect that um, your coworkers lie about you? Do you expect that? Do you expect that your coworkers lie about you? Mientan acerca de usted? No. No, right? No. Uh, imagínense que mintieran eh, poniéndolo en bien, como que usted hizo algo bueno y realmente no lo hizo. Mm, tampoco. Sería <laughs> tampoco, no ¿verdad? Ajá, it's like negative, right? Yeah, and sometimes it is not the maybe, uh, I mean, it is that maybe that you're not being rude, but maybe that you're being inappropriate. Maybe they are not showing um, a, or being unrespectful, but maybe they don't know how to do things, right? Or how to behave. So let's see here in this other box we have, it says the way that someone acts in different situations. Esa es la definición de behavior, okay? The way that someone acts in different situations. Imagine as the one I said, someone is lying about you, but maybe in a good way, okay? Or they're um, saying good things about you, but they are not real, right? They are not real. Uh, or how you act um, against a lie that Maybe you didn't do that and it's a bad thing that they are lying about, okay? They are accusing you of doing something, for example. So how you are going to act uh, before those actions or situations, that's your behavior. That's your behavior. Leamos entonces. Let's read number one. This is an example, okay? Vamos a ver, eh, Rosa, can you read number one, please? Uh, the company expects polite behavior from all the employees. Thank you. Number two, Oscar Leonel. Inter interrupt. 
interrupting other people when they speak is not a good be 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 behavior. 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 Mm -hmm. Interrupting. Interrupting. Mm -hmm. Interrupting. 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 Behavior. Behavior. Okay. Excellent. Thank you, Oscar. Uh, number three. Can you please read it, uh, Luis Ernesto? Eh, no sé cómo se pronuncia la palabra esa del NIS. Gossiping. 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 Should, uh, gossiping about co worker is root behavior. Behavior. Mm -hmm. Behavior. Okay, people, so there are ways to behave appropriately and there are ways to behave inappropriate, inappropriately, okay? So let's continue here because we want just to see these examples, okay? These are some examples and we want to uh, see these examples to see the structure, okay? The grammar structure, because these are suggestions or advice, or um, as I said before, uh, they are like prohibitions, okay? So let's read. The guard shall answer my good morning greeting, okay? The guard should answer my good morning greeting. Imagínense el guardia de seguridad, verdad? Claro que él tiene que contestarle a todo mundo, pero imagínense si entra y sale 40 mil personas de esa puerta, se cansa, ¿verdad? Se cansa. Pero hay personas que constantemente entran por esa puerta o la persona que nunca entra por esa puerta, right? Eh, son personas a las que normalmente se les saluda, right? So, the guard should answer my good morning greeting. The guard should answer my good morning greeting. Mm -hmm. So we can say that this was a situation that maybe the guard didn't, right? Didn't greet this person. So let's see this one. Linda should greet with a firm handshake. Linda should greet with a firm handshake. Okay, next one. The supervisor should use a greeting in his emails, right? The supervisor should use a greeting in his emails. And the last one, you should say please when you ask for a favor, okay? It says, you should say please when you ask for a favor. Okay, there we go. A ver, los quiero oír a ustedes ahora. Oscar Leonel, please, read the first one. Eh, ¿Cuál, perdón? The first one. The words shall answer my good morning writing. Okay, thank you. Luis Ernesto, next one. Eh... Linda should read with a firm hand, handshake, no sé cómo se pronuncia. Handshake, right? Handshake. handshake. Mm -hmm. Un apretón de mano, ¿verdad? So it is handshake. Thank you, uh, Luis. Now, please continue with the next one, Douglas. The supervisor shall use a uh, greeting in the emails. emails in his, in his emails. In, in his emails. Great. And the last one, Alma, please. You should say please when you ask for a favor. Excellent. Esta es la forma afirmativa, ¿verdad? Esta es la forma afirmativa. En esta, si ustedes se fijan, the guard es una tercera persona. Linda es tercera persona. The supervisor es tercera persona. You, ah, 
ahí es second person. Y también you es para plural, ¿verdad? Para ustedes, right? Entonces, si se fijan, should doesn't change. Look, should answer, should read, should use, should say. ¿Ok? Entonces, ¿hagamos esta fórmula todos? ¿Cómo sería esta estructura? You show plus the verb base. The base form. Base form. The base. Of the verb and any complement the phrase. Base form. The, base, the base form. Okay. Y para qué lo usamos? We use these phrases to express a direct, direct suggestion. 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 Mm -hmm. And that direct suggestion, maybe it's not that the behavior is wrong or rude, right? Maybe it's just your opinion also. Okay, let's read this one. Darío should not use many emojis in his emails. Darío should not use many emojis in his emails. Helen should not speak so loudly. Helen should not speak so loudly. Gabriel should not tell sexist jokes. Your boss should not shout at you. Vamos a ver. A ver, por favor, Jancy, the first one. Okay, Dario, Dario should not should not use many emojis in his e emails. Thank his you. Emails. Great. Thank you. Should not. Let's see, Georgina, the second one. Uh, Helen should not speak so loudly. Thank you. Hey, uh, Hazel is a uh, listener. Hernan, please. Gabriel uh, should not tell sexist a uh, joke. Uh, Excellent, thank you. Jokes, jokes. Jokes. Mm -hmm. Yes. And okay. Jose Yair, the last one. Your boss should not shoot at you. Okay, it says your boss should not shout, shout at you. Shout. Uh -huh. Gritarle. Your boss should not shut up you. Excellent. Ahora, veamos este should not. Should not. Es para todas las personas, miren, y no cambia, ¿verdad? No cambia. Pero también tenemos una forma más corta de decirlo, que suena un poquito diferente, pero suena más natural, ¿ok? Podemos decir should not como emphasizing, como enfatizando, ¿verdad? Usually when you are angry, you emphasize. Usualmente cuando a usted le molesta algo, usted lo enfatiza, ¿verdad? Entonces en ese momento usted está, eh, es bienvenido a decir should not, ¿ok? Pero en una forma más natural y más eh, normal, digamos, podríamos decir eh, Darío shouldn't, que es la contracción de should not, ok, shouldn't, miren, shouldn't, a ver todos que se escucha esta, shouldn't, shouldn't, y después siempre ponemos el verbo en su forma base, verdad, y luego el complemento, Ok. There you go. Entonces, esto lo podemos contractar cuando no queremos enfatizar así, not. Ok. Uh, podemos usarlo normalmente shouldn't. como shouldn't. Ok. Darío shouldn't use. Shouldn't use. Right? Shouldn't use. Ok. Veamos entonces cuál es la fórmula acá. ¿Cuál es la estructura? A ver. You 
You should plus not the best form. You should plus not the best form. Of the bird. The, the base for the base for of the bird of the bird plus any complement. Complement. Give. I just think about something that is not appropriate. Correct. About something that is not appropriate. Not necessarily that um a prohibition but just but it could be a suggestion okay okay now let's see this is like correcting right correcting an unappropriate or unacceptable behavior right okay are we okay so far estamos bien hasta aquí se entiende yes is there any question yes do you have questions? No. Okay. If we have no questions, okay. If we have no questions, les voy a dar un código y vamos a ir a completar en este jueguito. Okay. Um, déjenme ver si puedo agarrar el código completo y enviárselos por el chat o de lo contrario pueden empezar yendo a la Google search y pongan quizzes joinmyquiz.com lo voy a escribir aquí en el chat joinmyquiz.com in the Google search Pide un código. Yes. Uh -huh. Le va a pedir el código. Entonces el código es, a ver, pongamos atención todos. I will say it in English. 40000. Repeat, please. Ok. The code is four, let's say zero, okay, four zero. Again, four zero, zero zero. And yeah, there it is. Four zero, four zero, zero zero. Is it okay? Okay. Mm -hmm. For zero, for zero, zero, zero. 40, 40, zero, zero. For O, for O, O, O. Got it? Bye. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? This is a multiple choice quiz. Um, es, ustedes van a ir jugando ahí, escogiendo la respuesta apropiada. Ok, lo que mejor se adapte en esa eh, pregunta, ¿verdad? Son, ya les voy a decir. Espérenme que esto se ha quedado un poquito. Ok, son 15 preguntas. They are 15 questions. Ok. And you have to say should or shouldn't, depending on the kind of behavior, if it is rude or if it is a good behavior or a suggestion or advice, right? Got it? Ya están todos adentro? Si pudieras. Yes, me. Por alguna razón estamos detenidos por acá. Ah, okay. There I have 10 of you. I have Rosa, Hazel, Rafael, Jenny, Oscar, Karen, Jair, Alma, 
Oscar Leonel, Georgina, thank you, Hernán, you're, you're just coming. Ok. ¿Alguien ha tenido problema para ingresar? No, teacher. Ok. Es que habemos 10, ah, pero tenemos eh, varios eh, como oyentes ahorita. Ok, yo le voy a dar iniciar en este momento, ok. Vamos. Good, Georgina, you are in the first place. Go, Rafael, you are in the second place. Come on. Si lo saca, vuelvan a entrar, no hay problema. Good, Jair, you are in the third place. Finish, teacher. Me fue mal. Go, go, Hazel. You are in the third place now. There. 
There you go, Rosa. Ahorita están peleando el tercer puesto Hazel en Rosa. Rafael and Georgina, did you finish? Yes, teacher. Okay. okay, so Rafael, you are on the first place. Yay, you are the champion <laughs> here. Excellent, excellent. So now guys, let's see, because we have a 66% of precision. So everybody, please. Seventy percent now. Seventy-two percent, guys. Good job. Good, good job. Go, 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 go. Nice. Ok, tenemos un 73% de precisión. Vamos a ver, ¿lo quieren volver a hacer? Sí, teacher. Sí, yes, teacher. Ok. Va, vamos a ver en la primera ronda. Ok. Um, Permítanme que todavía está Jair, creo que está todavía, ¿verdad? O ya terminó Jair, que aquí me aparece en proceso. Finish, solo okay. que me tiró crear cuenta. No oh, oh, it's not a problem because this is for free and it is not a problem. You can play any kind of game here. You can find any um, topic just to practice vocabulary and structure, uh, grammar structures. Yes, so you can do it if you want. Okay. Okay, I will, I will click on the end, okay? And then we are gonna start again. Great. First, Rafael. Second, Georgina. And third, it was Hazel. Okay. Ahí les va por el WhatsApp. A ver. Y todos aplaudimos ahí. Vamos todos aplaudiendo. <laughs> A ver, ya casi, ya casi, ya casi. Ahí está. Por ahí los tienen, miren. Yes, so everybody please clapping. Clap, clap. Yay. There you go. Va, lo empezamos. Lo empezamos otra vez. Ya casi vamos a finalizar. Son 10 minutos nada más los que tenemos. Ok, vamos. Ahorita. ¿En algunas sintieron que, que tuvieron más problema? A ver, ¿en cuál sintieron que tenían más problema? Ya casi me da el código.
Mi problema es que casi no entendía la mayoría del vocabulario. ¿Oh, sí? Ajá. O sea, eh, lo acabamos de ver, lo acabamos de ver y están en... Ah, ok. Ajá, no, no los comprendí entonces, prácticamente adivinando. Ok, Oscar, no eh, solo que está tomado del, del manual, ok. Sí, correcto. Ok, ok. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Ya casi, ya casi está. Va, ahí va. 0, 2, 8, 0, 0, 0. Repeat. 0, 2. Permítame, permítame. 0, 2, 0, 0, 0. Let me check. Was it okay? Just confirming. Yes, zero two eight zero zero zero. Okay, there it goes. Zero two eight zero zero zero. Are you guys ready? Yes. There we go. Ahí va. We are getting a better score. Vamos a agarrar un mejor, una mejor puntuación, chicos. Vemos. Wow, Karen, you're in the first place. Seventy-seven percent, guys! Yay! We are doing a better job. Great! There you go, Georgina. I knew you can do it too. Uh-huh, 80%, yay. Yes. 81, yay. Nice, 83.
Come on, come on, you can do it, guys. 82, 82. Take your time, take your time. Yes, 83. Yay. Go, go, go. 84, yes. Great. Great, guys. Rafael in the first place, too. And Georgina in the second. Karen in the third place. Jenny is running up. Oh, go ahead, Jenny. Yay. Go, go, Oscar. Better job. Excellent. Good, guys. Good job. There you go. I see there are some still playing, but um, let me see. I think Rosa's still working, I mean, still uh, playing. Okay. Go, go, Hernan. You're doing a good job, Hernan. Go, Douglas. Come on, you can do it. There you go. We have only four doing it. There we go. Uh huh. Okay, I think we finished, right? Did we? Didn't we? No, I think someone else still playing. Okay, there you go. 83 guys, we, we got 83% as a global score. There we go. There we go. Mm -hmm. Nice. Okay, people, I will. Carmen, are you still playing? Did you finish? Yeah. Es... Yeah, okay. Es que me aparecía en proceso. Okay, there we go. Okay, le vamos a dar fin. Okay, the first place is, is for Rafael, the second for Georgina, and the third for Karen. There we go, guys. I think you did a very good job. There you go. Here it is. There you are, guys. Again, yay, you did a very good job. Okay, is there any question so far about the um, activity we did? Yay, 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 yay. Ajá. ¿Alguna pregunta que quieran resolver antes que nos vayamos? ¿Todo comprendido? Yes. 
Okay, people. So now we are going to call, well, I am going to call the roll. So remember, please, that you have to turn your cameras on. And also you should say present when you hear your names. But uh, just let me say that the session one-on-one -on -one for tonight was for Luis Reinaldo. I don't know if, if Luis Reinaldo se conectó por, no, Luis Ernesto se conectó, ¿verdad? Okay. Entonces, um, eh, según el listado, quien sigue es Oscar Alberto. Oscar Alberto quisiera quedarse el día de hoy. Creo que no. No. Quiere otro quedarse. Okay, don't you have any question? Everything is okay, Oscar? It's okay. Okay. Yes. Then we have available this opportunity for the session one-on-one. -on -one. Session one-on-one. -on -one. No, no puedo todos al mismo tiempo. Este, miren, yo voy a tener que hacer una nota para que pues los pueda atender a todos, así nadie se me enoje, ¿ok? Bueno, está bien, yo entiendo, entiendo. Si no hay ninguna pregunta, con todo gusto estoy abierta a responder en el WhatsApp, solo que recuerden que este era el tiempo abierto para pues tener eh, más confianza, ¿verdad? Para hablar. Ok, people, voy a pasar la lista. Oops, me deja. Ahora sí. Alma Verónica Castro de Serrano. Presente. Ok, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Ok. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Ok. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Ok, Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Jenny, Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Ok. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. Ok. Nadie se quiere quedar de verdad. Bueno. O alguien me dijo que sí. No, ¿verdad? Yo me voy a quedar. Oscar Leonel. Ok, ok, sí. there you are. Ok, people, have a very good night. Sleep tight. See you tomorrow. Please do good your night. homework. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. Hello, Oscar. Here we are. How can I help you? Hello. Eh, bueno, yo he estado un poco, um, quizás, este, no tan, tan, este, al 100% en la clase porque salgo ya tarde de trabajar y eso se me ha dificultado y generalmente cuando entro ya han empezado eh, y me he perdido un poco casi en todas las clases, entonces lo que logro enrutarme y todo, eh, empezamos otro tema y aunque trataba de hacer las actividades, pues creo que me he perdido de algunas cosas, por ejemplo, las evaluaciones, cómo van a ser, si ya las hicimos o nos falta. Entonces, eso es lo que me ha pasado. Entonces, incluso estoy valorando mejor cambiar el horario porque ya me notificaron que el otro ciclo voy igual de noche. Entonces, oh. se me va a hacer más difícil todavía. Entonces, sí. eh, quiero decir, no, 10, 15 minutos que pierda, pues son, son valiosos porque... A veces entro, pero vengo de camino, solo vengo yendo y no es igual como un estar. Entonces, quisiera saber si, eh, como ahorita entiendo que vamos por la tercera semana, ya solo nos va a quedar una completita. 
Sí, así es. Y si estas evaluaciones que hemos estado haciendo son sumativas o vamos a hacer un examen. Vaya, mire, las evaluaciones son cinco por cada unidad que son las eh, tareas, ¿verdad? Son las sí. tareas que tienen una puntuación. Entonces, ahí en su plataforma está todo el sistema de evaluación. Ahora, ahí al final de la segunda eh, unidad, al final de la segunda unidad, ahí tiene el midterm test. Ese es el examen, eh, digamos, intermedio, el examen parcial que eh, ya debe estar subido, ¿verdad? A ver, permítanme, déjeme, déjeme compartirle. Ok. Entonces, acá usted va a encontrar todas las evaluaciones exactamente después de su, eh, después de cada video, ¿verdad? De cada video de clase. Eh, yo sí. le sugiero que en su tiempo libre, yo sé que es poco su tiempo libre, pero por lo menos los 15, 20 minutos que se pierde del inicio, los pudiera ver en el video para que pueda como asociar, ¿verdad? Ah, por eso era, ah, así se hace, ¿verdad? Para que no le queden esos vacíos. Ahora, mire, acá tenemos en la plataforma todas las tareas de acuerdo a las unidades, ¿verdad? Entonces, sí. en la sección 1 son, son cinco tareas, ¿verdad? Acá son cinco tareas. Luego tenemos en la sección 2 otras cinco tareas, pero también tenemos el examen final. Y el examen final es un resumen de las tareas. Usted le da aquí ah, okay. en el midterm test, aquí, ¿verdad? Lo hicimos, ayer lo hicimos. Ayer lo hicimos, lo desarrollamos al principio. De una manera rapidito, ¿verdad? Porque ya todos lo habían... Eh, resuelto porque les tocaba haberlo hecho en la clase número eh, 10, ¿verdad? En la clase número 10 tuvo que haber subido este examen. Mire, tenemos, tiene cuatro partes el examen. Eh, en la parte 1 tenemos desde la unidad 1, ¿verdad? Acá la tenemos, mire. Son, es un formulario exactamente igual a la de las tareas, ¿verdad? Y lo importante es ganar los puntos completos, ¿verdad? Ah, ok. Son cuatro partes, ¿verdad? Ese es el examen parcial. Estas cuatro partes, mire, parte dos, parte tres, parte cuatro. ¿Verdad? Usted contesta de acuerdo a lo que se le pregunta, de acuerdo a las instrucciones, ¿verdad? Acá. Es parecido a lo que hicimos en la unidad uno, hasta que ya era, creo que eran diez. ¿Y es tareas así lineales? Uh, bueno, esas son tareas. Este es ah, el examen la, intermedio. Ajá, la estructura que tiene es, es parecida. Sí, así es. Ajá. ajá, exactamente. Único que acá va después de cada, mire, después de cada video. Sí, Usted correcto. puede abrir, ah, perdón. Usted puede, ay, puede abrir después de cada video la tarea. ¿verdad? Entonces, mi, mi sugerencia para que no se pierda y no sienta que, que no está llenando el requisito eh, de, para poder comprender lo que le hace falta, que vea los videos ¿verdad? de cada clase. Por ejemplo. Sí, acá... de hecho, eso estuve haciendo ayer porque ayer completé la que me faltaba de, de esta unidad 1, faltaba la 7. Okay. Y era porque en algunos ponía la, ¿no? la ponía mayúscula y no me la aceptaba. Entonces, okay. eh, pero igual al final sí. la logré completar. Eh, sí, okay. y entonces estuve viendo el video de, de la clase para poder entenderla. Ok, la estructura gramatical. Sí, Muy bien, mire, tenemos el video y luego la tarea. Video y tarea. Sí. Video y tarea. Y así usted va desarrollando, ¿verdad? Ahora, ah, en okay. el progreso, en el progreso es donde usted va a ver que haya completado todo. Ahí le sale un histograma en donde está, que usted va llenando, ¿verdad? Eh, media vez usted va haciendo cada tarea, va subiendo. A mí no me sale acá. Bien, ok. Mire, así. Si en la tarea 1 no la hemos completado, nos va a salir así. Tiene que llegar uh -huh. hasta aquí arriba, ¿verdad? La tarea 2 se refiere a las cinco tareas, ¿verdad? De la unidad 2 que debe llegar hasta aquí arriba, así como el midterm test, mire. 
Así le tiene que aparecer. Y acá en el total debe de aparecer el total de las tareas en este color y el total de los exámenes en este color. El total de los exámenes no, son el midterm y el final. ¿verdad? Ah, okay. El final va a ser el último día de clase. Creo que es 11, ¿verdad? 11 de sí. julio. Uh -huh. Entonces, ah, okay. ahí le va a aparecer eso. Esos son los exámenes. No hay otros exámenes, ¿verdad? Y, es, y ese, La como yo no lo he hecho, todavía lo puedo completar. Debe, sí. Debe ah, okay. completarlo. Sí, sí, claro que sí. Hágalo. De acuerdo. Hágalo con todo gusto. Yo lo recibo. Sí, yo creo que eso estaban resolviendo ayer que, que venía, eh, venía en camino. Me pareció ver la pantalla y, y ahorita que usted la mostró, eh, pero como venía igual manejando, no podía venir. Sí, ayer, cabal, los primeros 15 minutos en eso eh, resolvimos, porque también sí. habían algunos que tenía, habían tenido problema en la tarea 7, precisamente, porque al, en la, la primera pregunta les daba la cascarita ¿verdad? de que había, aparecía un do ahí y ese sí. do era el verbo, no era el auxiliar entonces de ahí para allá ya no le hayaban sentido, sí. eh, entonces cuando ya les expliqué todos oh sí, así era, verdad entonces eh, también okay. por el whatsapp les pasé la estructura de las preguntas de información en el presente simple ahí se los pasé, verdad Así que con todo gusto, cuando usted tenga una consulta de las tareas, de los exámenes, usted puede hacerla por medio de la, del WhatsApp. Por ahí vi que usted me había dicho de, de lo del horario, ¿verdad? Eh, por el, sí me envió un mensaje, ¿verdad? Del horario. Eh, ah, ayer se lo envié, pero era uh -huh. por esa tarea 7 que no, que no entendía. O sea, según oh. yo la, la completaba bien. Y este, bueno, al final me di por vencido. Y hoy en la, en la mañana estaba viendo y, y como analizando bien qué podía estar y me fijé que era, le ponía mayúscula al inicio y en una que tenía una S al final no se la había puesto. Entonces oh. esos dos errores son los que no, no me dejaban pasar las respuestas porque las otras sí ya, pero al okay. final lo logré completar. Ok, sí. estamos bien entonces, ya, ya completó esa. Bien, entonces sí. haga el midterm test para que me llegue a mí la, la, la calificación y pues con todo gusto estamos para apoyarlo, Oscar. Hoy Bye, de acuerdo, le agradezco. Apoyarlo. Bueno, pues. Bueno. Entonces, pase feliz noche. Have a Gracias. very good night. See you tomorrow. Thank you. Bye.